uko nafanya kazi yangu vizuri so hiyo mama akaniambia atanipe kazi yenye ambayo itaniomosha so atanipe gari mpya na shamba eka moja nikishafanya kazi ile anataka so hapo kwa hiyo kazi nikamuuliza ni kazi gani kaniambia usijali hiyo mama yangu muko we yani mama ya bibi ya kijana ya mzee yake anataka kumuua kumuua what kwaje mtu wangu wa nguvu this is top set east africa top set east africa top set east africa kanji on the beat Right amazing sana mchongo nguvu kama ndio unaingia online pale mimi ni John Masize karibu sana kwenye Top Set East Africa your number one online TV make sure you subscribe and press that bell button ili una kuwa kwanza kila tunapoachia videos mpya so sikio leo tuko mitaani ya Naivasha tutakuwa tunapiga story na jamaa wetu fulani anaenda kwa jina la Maua tunajua kwa nini anaitwa Maua Yesu wangu Maua wapendeza Maua Yesu wangu Maua eh na mtu fulani fulani ambao zamepitia kwenye maisha yake na tukaona leo Tupatane na Eli tuweze kupiga story na wewe mtoto wa nguvu make sure una comment pale tunasaidiana tusaidie kama uko na story na uko pale nje na ungetaka pia kuingia kwenye Top Set East Africa just DM us kuna hiyo email iko hapo ama namba hii ya simu natupigia na tutakuwa na tukaenda ndani ya Top Set East Africa Hello kwa namna gani niko salama sana poa eh hey. wana kuita nani bro naitwa Jose Maua Jose Maua hey. so uh, ulituambia leo kuna story yes. na ungetaka tupigie na story utuelezee kuhusu maisha yako <laughs> hebu tuanzishie kwanza Maua ni nani amesomea wapi nini kitu kama hiyo Maua ni mimi yes na nimesomea shule ya msingi kule nyumbani kitale yes. na nimepitia maisha yaani mchanganyiko changamoto ya e, changamoto ya maisha yes na tuseme mimi sijalewa na wazazi wa kifamilia ya kitajiri okay nimelelewa ki familia ya kimaskini yani okay saa mama yangu dia alikuwa kama baba yes yeye dia anaenda kubarua akijua kipata kidogo na kula yes baba kidogo alikuwa kazi kwa mwindi okay. akapata itrafi hizi kazi za kujiajiri kwa ajiliwa nikaajiliwa kazi ya ngombe kazi ya ngombe eh ya shamba boy shamba boy eh so kwa hiyo kazi ya shamba boy nimepitia changamoto unaweza fanya kwa mtu mara nyingine akunyima chakula ama mwingine akwambie hapa kwangu miwa sitaki watu wanatembea sana kushe fanya kazi kwa mtu kwa pesa chakula eh kukosa chakula anaweza kunyima ama mtu anakuajiri yeye anakana hiyo kisha kikana hiyo bi ya kutumia kipache unga kilo tatu na mchele kilo moja na sukari kilo moja anataka imalize mwezi so unaona hapo una, una, una pesa umeanza kazi juzi hujatoka nyumbani na pesa hujatoka kwa familia ya kimas ya kitajiri umetoka kwa familia ya kimaskini ile na wewe ufanye juhudi uinuke uwasaidie so unakosa otherwise ya kumuongelesha ule mtu kitajiri yako Okay. Yuko mwangalisha vibaya una kumjina malitaenda. Sasa so, inabidi uvumilie tu atakamo dalala nje. Kwa hiyo bora kesho na mko na fanya kazi yake. Sasa so, mimi nimefanya hivyo. Nikabadilisha na badilisha. Lakini wenye nabadilisha ndio naendelea kupata changamoto ya maisha. Sasa so, nikibadilisha nikabadilisha siku nne nikaenda nyenye. Kwa hiyo mama kaniambia siku moja niko nafanya kazi yangu vizuri. Sasa so, hiyo mama kaniambia atanipe kazi yenye ambayo itaniomosha so atanipe gari mpya na shamba eka moja nikishafanya kazi ile anataka so hapo kwa hiyo kazi nikamuuliza ni kazi gani kaniambia usijali hiyo mama yangu muko we yani mama ya bibi ya kijana ya mzee yake anataka kumuua kumuua what ni sasa yeye amechoka na huyo mama mko ana support kibabu yake au bibi mwingine naye ataki so huyo bibi mgeni ananunuliwa gari so huyo mama ako kipi yake anajisimamia anasomesha watoto yake mwenyewe nyumba mwenyewe ndio alijitengea so akaniambia kibarua yenye iko wewe utanifanyia hiyo kibarua uwe yesu mshoo 
akisha toka ngoja ana anakupatia kazi uwe mtu eh hey. kisha ni begari na shamba ikamoja na ni bad title sa so mimi nikamwambia iwezekane can force so wakati alikuwa na force mimi nika nikamwambia iwezekane akaniambia itawezekana ndio mimi najitolea nikunulie gari mpia Nissan utaati hii kazi ya kuajiriwa na nikupea shamba ya kamoja na nikupea na pesa kama milioni moja utajikimu kimaisha hata ukitaka kuoa bibi na utakusimamia harusi na wewe utakaa kivi yako bora mimi sio sio yako na mimi nirudi maisha yangu ya kawaida akaniambia jupo kwenye unasikianga kuna wachawi wafanye hivi nikupatie pesa uende utafikie hiyo mchawi lakini mimi nisihusike wewe usike wewe mwenyewe ili hiyo uchawi siingie kwa watoto wangu wa uwe wewe usike mimi wewe ukifanya hivyo mimi nitakusaidia kaambia uwezekani ni mimi mwenyewe mimi siezuua mtu alafu wewe uniruke e, ukiniruka hapo mimi sina pesa familia yangu haina pesa aya sasa hiyo nilikuwa nimebaki na mama yangu peke yake baba yangu alikuwa amepasi so nikamwambia mimi mama yangu hana pesa na mimi natafuta pesa ili nimsaidie nimsaidie kesho yake asize yake akiwa anafanyia watu kazi mama kanikataa nikakanipea shilingi 1500 akanituma nikaenda nikaenda nikapiga njaro huko na kuru nikarudi nikiwa nimeunda kadori nikajifanya nikauchawi nikakaoisha nguo ya red na kushindani kile kwa nguo sasa nikamdanganya hii ini uchawi nimepewa wewe nitafanya kwenye utafanya wewe utakachukua kachimbie kwa gate ya Yesu sio alafu kapulizie pulizie marashi Yesu sio ataka siku ngapi saba akufe hasa hiyo mama kaamini kiasi akasema fanye hivyo wewe mimi sitaguza wewe ndio te lakini mimi sijatumwa mimi nifanye wewe ndio nimeambiwa uende uwe uweke ah ah wewe utaenda So wakati ikosa kumeki mimi nikamwambia juu mimi sikuambiwe ni meki sasa wewe ndio uliambiwa ufanye hivyo ndivyo imeki so hiyo mama akawa na nifosi akawa na nifosi kazi kingine akaniambia ni time moja sioshani mgonge na mawe akufa hapo sasa niliachia kazi huko na nikabadilisha nikakuja mali kunaitwa nyandaro nyandaro nikafanya fanya kazi nikakuwa na changamoto pia huko ya nikakuwa mgonjwa kiasi hivyo nikatoka tena saa mama yangu nikasikia ni mgonjwa nyumbani nikaishia nikapata nyewe by the way alikuwa amesukuma na pressure yeah. so nikasema sasa na nienje hasara ibaki kwa familia na hatuna mwingine na hatuna mtu mwingine anaweza kusaidia nikajaribu basi ile nilikuwa nimetafuta tafuta kama kibutibu hapo district nikashindikana akatoa hivyo kamuzika sawa kati ni muzika madada zangu wakalikata akasema mimi si wa hiyo familia na mimi nikasema tu haina shida wakasema uko imeishi hapo na kuanzia leo mtu ajitsugulike ajitsugulike na maisha yake na ni si waita itanishwa na so mimi nikasema tu haina shida mimi nikatoka sikukua na shughuli hata sikubeba nguo hata moja nilitoka na za mwili nikakuja nikaenda Nairobi nikakaa Nairobi siku tatu siku kwa na chakula ya kukula siku kwa na mali kwa kulala kwa na kaa jioni naenda na lala kwa kondeni nikao nafikiria nikajaribu siku nyingine nikasema hapana hii maisha siku ya pili sasa hii maisha imenisonga sana mimi ni nifuate wazazi wangu so nikaamua nitaenda kwa barabara ni gonge na kulea so nikianda nikilala kwa barabara ili tulele ikuje kwa mteremko ni gonge tulele kaka ili kasimama leo dereva alikuwa ameshaniona akasimamisha akaniuliza ni nini sikuongea akanitoa hapo akanisukuma hapo kando tena akaenda nikasema hapana nitaenda hadi Mombasa nikiomba lift Tena hadi Mombasa na nijirusha kwa maji. 
kwa naenda kujirusha kwa maji kwa tokea kama mzee kangine paka niambia bana uko na familia aa na kwa nini unataka kujua na una hata mtoto kwa nini wazazi hapana na ni kwa nini unataka kujua nikamwelezea mimi nimekataliwa na madada zangu baada ya wazazi kuniacha so akaniambia bana tafuta kazi ukifusha pata kazi tafuta msichana ya mtu muongee na wazazi wake at least uko na familia kama wazazi wako ukikufa utaitanishwa na nani na maybe uko na talent alafu fuatilie fuatilie talent zako ujue talent zako ni aje nikaambia mimi mimi nimezoea kucheza gitaa na ndio nilikuwa napenda kwa maisha yangu na kucheza drums so mi hakuna kitu kingine najua kama ni kazi ya motorbike ni maisha jaribu ikanishinda so mzee akanielezea akanipa advice nikaacha kujua so nika tarudi moranga moranga nikaajiliwa nikafanya fanya kazi kwa jamaa mwingine anaitwa James Mwangi huyo ako na mafuta ya astro hapo so nikafanya huko mwezi mmoja hapo kazi kanishinda kiasi nilikuwa mmoja So nikashindwa hapo kazi nikarudi naivasha sasa. So naivasha pale nilianzia tena. Ndio nikasukumana na life life life. Kwenye nilikuwa nika nikavuto juu nilielewa nimeiba wali. Iza mbegu. Sawa wakati niliambiwa nimeiba mbegu ya wali. Mimi nikaambia hiyo mama hapana. Mwenye alikuuzia alileta wali kwa flat. So mimi siaziba mbegu zako ni kule na mimi niko na chakula akaniambia hapana hii mbegu lazima utalipa juu bucket moja nimenunua na 500 nimelipa bucket tano sasa imepatikana ni bucket tatu na nusu kaambia hapana hii waru kikuja hata naiba aliniona nikiwa nimeisika hivi hata siku ibeba na na, na mtu mwingine niliisika hivi ngaingiza kwa nyumba saa akaanza kunisukuma akaniambia hapana utalipa ama mshahara wako sikupe sikupe ama hizi nguo zako ubache hapo mimi nikaambia hapana mimi madhe mimi si bangi na sijai ba kitu ya mtu na venye niko peke yangu kwa maisha mimi sitazitaka kukosea mu okay. saa madhe akaniambia hapana wewe lazima nikapigia mama fulani mwenye alinipeleka huko kaambia mimi nimekelewa nimeiba wadu wewe fanye hivi wewe kama utanisaidia ni sawa na kama utanisaidia basi itakuwa sawa bado. Nikaitua mwenye aliuza begu, mwenye alimuuzia hiyo mama begu. Kakuja akasema hiyo maneno ni kidogo. Sasa kijana mwenye waende waende. Jukesho utamhitaji na wewe kesho ataweza kuhitaji. Ndio mama akakataa kabisa akasema hapana. Hiyo begu yangu lazima arudishe. Si mimi nilikuuzia begu. Ndio nilileta ikiwa furaha ikuwa nimeshona hivi dunia imeshikanishwa haikuwa imeja so mzee akajaribu kumuelezea hiyo mama akaelewa nikalala huko tu siku hiyo atakuwa sijapanga kulala huko nikalala huko jikulifanya hiyo kesi hadi saa 5 usiku nikatoka hapo nikaenda nikaajiriwa kwingine kona hapo nikapata pata cha moto na ndivyo nikaanza kazi hii ya kucheza gita nikienda nikicheza gita kiasi nakutana na watu waimbaji na nifuse hivyo nikajua talent yangu ni kuimba sikucheza gitama kwa kufanya kazi zingine nikaanza hapo so nikaanzana na wao nikapelekana na wao wakanifunza wakanionyesha studio nikaingia kwa hiyo studio nika nikaanza kulipa pole pole jisingaza kulipa yote nilikuwa nalipa elfu 5 so nikaanza kulipa pole pole hadi nikamaliza hiyo ile nilikuwa nimewekewa hapo nikaanza nikaingia sando nikatoa hii wimbo ambao inaitwa maua saa hiyo nayo ndio hapo ndio nilikisha so size size kuna ngoma ngapi size ni kuna ngoma moja ndio umerelease eh uko na mpango wa kuachilia ngoma zingine eh niko naye okay wewe umesomea nini mimi Ulis, ulifikia wapi kusoma? Kwa masomo nilifika kidato cha sita. Kidato cha sita. Eh. Kidato ama darasa? Darasa. Darasa la sita. Eh. Oh. Eh. Okay. So, 
ungependa maybe kama kuna mtu anakusikiliza pale yeah. ni ni njia gani anaweza kusaidia naye na mimi mimi ningependa tu ku boost mbali yangu ah na talent yangu ya kucheza guitar na drum set at least nijione niji, kama wasanii wengine nikuwe yani mtu ane akona jina tu kiasi hapo Okay. What if aseme anaweza kutaka kusaidia na njia nyingine maybe ya kurudisha shule au malize masomo yako, upate certificate zako, mm. alafu tafute kazi. Unaona aje? Yeye iko sawa juu hata mimi napenda sana kusoma. Yeah. Na nilitamani sana kukoma na jeshi. Yeah. Wakati nilikuwa nasoma. Okay. Lakini kukakuwa na changamoto. Yeah. Kwanza wakati nilikuwa nasoma, nilikuwa mwerevu sana. So wakati nilikuwa mwerevu nikiwa town tuka batika tukanua shamba huko ushago tukaenda ushago kwa ushago kuna wachai wengi sana so wakaangalia venye naendelea nikisoma sianguka nje na kuanga tu yani nakuta kila mara nakuta kila mara kuanzia na sari makaratasi si zangu ni za kupita tu so akafanya bulanda wakaziharibu na walikoziharibu sasa nikaanza kurudi nyuma nataka kwa masista zangu na ndio mimi nilikuwa ni mwabateki wakaanza kunipita sasa sasa mimi nikaanza kuchipiwa hapa lakini madha akasema hapa na hata kufaru akaendelea kuniombea siku nina anatoa sacrifice kwa kanisa ili ni batike at least nirudi alianga kawaida lakini paka saa hii nikiendelea kusoma nikisoma muda mrefu na macho yangu inaanza kuona jinsi so bado sijarudi alianga faida lakini bado naendelea nikiomba nikitolea hiyo jambo sacrifice at least hiyo mwenye alifanya hiyo kitu Mungu aniondolee kwa mimi sikuwa na makosa kwake ama sikumtendea makosa na kama nilimfanyia makosa na sijui yeah. maybe Mungu anisamehe pole sana. So kama uko hapo na kuna njia yoyote na feel unaweza ukamsaidia maua, anasema akipata hata msaada wa kurudi shuleni anaweza akarudi ama akipata hata njia kujiweza kukimu kimaisha kwa sababu anasema yako peke yake. Yaani hana mtu yote ambaye anategemea si mama si baba si ndugu zake. Anaweza akashukuru sana. So atatupatia namba yake ili kama unaweza kumfikia pia unaweza mfikia through top set East Africa ama pia unaweza kupatia namba yako. Namba yako ni 07 unasema 0708 6789 sema pole pole tena 07 so unaweza ukamfikia Jose Maua kwenye hiyo namba pia anasema kuna mziki mpya nitakuwa naweka link pale kwenye description Make sure you go there subscribe watch nyimbo zake msupport kwa njia yoyote ile ambayo utaweza na Mungu wa baraka atawabariki. Shukran sana and make sure you subscribe to Top City East Africa tuendelee kupeana support. Thank you so much. Kanji on the beat.